শিক্ষার্থী বন্ধুরা আর আর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি রাসিন আহমেদ আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা আছি আজকের টিউটোরিয়ালে গত পর্বে আমরা এটা মার্কআপ এবং আমাদের সিএসএস এর কিছু কাজ করেছিলাম আজকে আমরা এটা টোটাল সিএসএস যেটা দেই সেটা আমরা দিয়ে দিব তো প্রথমত আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে হেডার অংশটুকু স্টাইল করে নিব অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটা বাদ রেখে শুধুমাত্র স্টাইল করে নিব অর্থাৎ যেখানে যা যা আছে সেভাবে আমরা করব এটা দেখা যাচ্ছে একটা বোল্ড ফন্ট এটার কালারটা হবে এটা তো এখানে দেখা যাচ্ছে হেডারের প্রতিটা এর কালারটা একই কালার তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি এখানে গিয়ে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট উইথ ফায়ার বাগ করে এখানে হেডার টপ এরিয়ার মধ্যে যা লিঙ্ক হবে সেটার কালারটা হচ্ছে এটা তাহলে আমাদের অন্যগুলো আর কালার দেওয়া লাগবে না বারবার করে তো এটার ফন্ট সাইজ তেরো পিকজেল ফন্ট ওয়েট বোল্ড হবে এবং এগুলো আমাদের সবগুলো বোল্ড হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে ফন্ট ওয়েট বোল্ড টেক্স ট্রান্সফর্ম আপার কেস ফন্ট সাইজ তেরো পিকজেল এগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিলাম এরপরে আসি যে মেনু লেফট এর মধ্যকার যে ইউএল সেটার স্টাইল করবো আমরা সেটা হচ্ছে হেডার লেফট ইউএল মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো লিস্ট স্টাইল নাম আর এল আই হচ্ছে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক এখন আমরা এর যে প্যাডিংটা সেই প্যাডিংটা দিব এখানে খেয়াল করেন প্রতিটা এর প্যাডিং কিন্তু সমান হবে শুধুমাত্র প্যাডিং লেফট রাইট এখানে ঠিক নাই সো আমরা যে হেডার এ নিয়েছিলাম সেটাকে আমরা এখন প্যাডিং দিব এটা কি করবো ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক তাহলে আমাদের এখানে এইটা হচ্ছে ইনলাইন ব্লক আকারে হবে আচ্ছা আমরা এখানে ইনলাইন ব্লক এটা পরে দিব আমরা জাস্ট প্যাডিংটা দিই প্যাডিং পাঁচ পিকজেল পরে আমরা এটাকে ইনলাইন ব্লক বা ওইগুলো দিচ্ছি আচ্ছা এটার জন্য আমাদের ঝামেলা হচ্ছে তাহলে এটাকে আমি একটু হাইট করে দিই হেডার টপ এরিয়া মেনু ট্রিগার ডিসপ্লে নাম এটার এখন আমাদের দরকার নেই তাহলে এখন আমরা এখানে ইনলাইন ব্লক করে ডিসপ্লে ইনলাইন ব্লক হবে আমাদের প্যাডিংটা ঠিকঠাক দেখা যাবে আচ্ছা তাহলে আমাদের প্যাডিং দেখা যাচ্ছে এইটুকু দিলে আমাদের তেরো পিকজেল বা দশ পিকজেল আচ্ছা একটু দেখে আসি আমি হ্যাঁ আরও বেশি হবে পনেরো পিকজেল দিলাম হেটা রাইট যেটা এটা টেক্স রাইট দেওয়া উচিত ছিল যাই হোক আমরা এখানে করে দিতে পারি টেক্সট অ্যালাইন রাইট অর্থাৎ এটা ডান দিকে যাবে আচ্ছা আমরা ইউজার ইমেজটা সেভ করে নিই এটা আমাদের সেভ করতে হবে ওকে তাহলে আমাদের এটা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে এখন এটাকে শুধুমাত্র আমাদের কিছু কাজ করতে হবে যেমন সার্চ ট্রিগারের মধ্যেকার যেটা আই ক্লাস এফ এ এটার প্যাডিং লেফট পাঁচ তিনজন সরি প্যাডিং লেফট দশ পিস আমি এখন ব্যাটিং লেফট দিয়ে দিলাম আচ্ছা তাহলে আমাদের ওইটা কিন্তু এখন হয়ে গেছে এখন বাকি যেটা সেটা আমরা স্টাইল করব সেটা হচ্ছে প্রথমত যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজ স্লাইডস যেটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিয়েছি ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে সবসময় যেটা করতে হবে একটা ডিফল্ট কালার নিয়ে নেবেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে এইটা অর্থাৎ আমরা ডিফল্ট কালার নিয়ে নিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড যদি লোড না হয় কখনো বা লোড হতে দেরি হয় তখন কালারটা ইমিডিয়েটলি শো করবে ব্যাকগ্রাউন্ড সাইজ অবশ্যই আমাদের এখানে কাভার হবে ব্যাকগ্রাউন্ড পজিশন সেন্টার দিয়ে দিলাম এখানে সেন্টার থাকলো সেই ক্ষেত্রে এরপরে আমরা বাকিটা করব অর্থাৎ এখানে আমাদের যেটা দরকার হবে সেটা হচ্ছে এটার হাইট হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ আমাদের স্ক্রিনের হাইট অনুযায়ী এটা কাজ করবে আচ্ছা তো আমরা হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে ব্যবহার করব তো তাহলে এইখানে আরেকটা কাজ করতে হবে যেটা আমরা একটু পরেই করছি আগে হাইট এখানে আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিই অর্থাৎ হেডার স্লাইড আচ্ছা এটা তো নিয়েছি এটার হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট হাইট হবে এটা তো সেক্ষেত্রে আমাদের আরেকটা ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল কমা বডি এটার হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাখতে হবে আচ্ছা তাহলে আমাদের হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে গেল এখন দেখেন এর নিচে আসবে না আমরা এটা ঠিক করে দেব তো এইখানে হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট করে দিয়েছি তো এখন আমরা এখানে আসি যে হোম পেজ স্লাইডস এখানে আমাদের কিছু করার নেই হোম পেজ স্লাইড আইটেম এইটাকে যেটা করব এটাকে পজিশন রিলেটিভ এবং এখানে যে ইমেজটা রয়েছে সেই ইমেজটা যে ইমেজটাকে আমরা এটাকে যেটা করব সেটা হচ্ছে হোম পেজ স্লাইড আইটেমের মধ্যে যে ইমেজ ইমেজ একটা ক্লাস নিয়ে নিলে বেস্ট হতো যাই হোক আমরা ক্লাস নিতে পারবো অসুবিধা নাই এটা পজিশন অ্যাপসুলেট লেফট ফিফটি পারসেন্ট উইড আমাদের ইমেজটা উইড কত 
আচ্ছা এভাবে তো দেখাবে না আমি এখানে দিলাম চারশো পিকজেল আচ্ছা একটু বেশি কম হয়ে গেল সাতশো পিকজেল বা ছয়শো পিকজেল দিন ওকে ছয়শো পিকজেল এখন মার্জিন লেফট মাইনাস তিনশো পিকজেল তাহলে এটা মাঝখানে আসবে এইটা বটম জিরো অর্থাৎ নিচে হবে জিরো আচ্ছা এটা উপরে চলে গেল অসুবিধা নাই আমরা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট করা হয়নি অর্থাৎ টেবিল হবে ডিসপ্লে টেবিল এটার হবে হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট উইট হবে এটার হান্ড্রেড পার্সেন্ট আচ্ছা সিঙ্গেল স্লাইড আইটেম যেটা অর্থাৎ এর মধ্যেকার যে ডিপগুলো তো আমি ডিপগুলোকে সবগুলোকে হাইট হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে রাখি পরে এটাকে চেঞ্জ করবো অর্থাৎ এর মধ্যেকার যা ডিপ থাকবে সেটার হাইটও হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে তাহলে আমাদের এটা এখানে এই পর্যন্ত এই অবস্থায় এসেছে এখন আমরা এটাকে ঠিক করব আচ্ছা টেবিল যেটাকে গেলাম এখন এর মধ্যকার যে টেবিল সেল সেটাকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিসপ্লে টেবিল সেল ভার্টিক্যাল অ্যালাইন মিডল তাহলে এটা মাঝখানে আসবে আর এটা প্যাডিং লেফট আমি বলেছিলাম যে পনেরো পার্সেন্ট পার্সেন্টেজ আকারে আমরা প্যাডিং দিব তো এখানে প্যাডিং দিয়ে দিলাম এইটার ফন্ট ফ্যামিলি যেটা হবে যে কোড লাইট এই ফন্টটা হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ফন্ট ফ্যামিলি কোড লাইট এবং এখানে আমরা দিয়ে দিলাম স্যান্স সেরিজ এইটা তো এটার ফন্ট সাইজটা আমি একটু মেপে নিয়ে আসি এটার ফন্ট সাইজটা হবে হচ্ছে একশো বিশ পিকজেল এবং এটার কালারটা এটা হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ফন্ট সাইজ একশো বিশ পিকজেল কালারটা হবে এটা লাইন হাইট আমি এখানে দিব বিশ পিকজেল সরি একশো বিশ পিকজেল তো সেক্ষেত্রে আমাদের লাইন হাইট এটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা এটা উপরে আসতেছে না এই কারণে আমরা এটাকে পজিশন রিলেটিভ করে জাস্ট জেড ইন্ডেক্স দিনে এটা উপরে চলে আসবে এই যে এখানে টেবিল যা পজিশন রিলেটিভ জেড ইন্ডেক্স এমনি চলে আসছে ওকে আচ্ছা এর ভেতরেকার যেই স্টাইলটা সেটা হচ্ছে ইটালিক তো ইটালিকের যেটা করতে হবে স্ট্রং যেটা যে আমরা এখানে বলে দিব সিঙ্গেল টেবিল সেল স্ট্রং ফন্ট ফ্যামিলি কোড বোল্ড আচ্ছা আমরা কি নামে এখানে নিয়েছিলাম একটু দেখে আসি ও এটা কোড বোল্ড ওকে তো কোড বোল্ড নিলাম তাহলে আমাদের এখানে এখন ঠিক আছে অর্থাৎ আমরা সুন্দর করে এখন এখানে নিয়েছি তো এটার হচ্ছে ফন্ট ওয়েট নর্মাল নিতে হবে কারণ আমরা এমনি বোল্ড ফন্ট নিয়েছি এটা এক্সট্রা করে বোল্ড করার দরকার নেই আচ্ছা নিচের যেটা এটা হচ্ছে কালারটা শুধু আমাদের এখন চেঞ্জ করতে হবে তো এখানে যে কালারটা আছে সেই কালারটা আমি এখানে নিলাম এটার কালার হবে এটা তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কালার চেঞ্জ করে দিলাম আচ্ছা এখন এই যে হেডারের এরিয়াটা এই এরিয়াটাকে যেটা করতে হবে এটাকে হচ্ছে পজিশন অ্যাপসুলেট অর্থাৎ অ্যাপসুলেট হবে লেফট জিরো টপ জিরো উইড হান্ড্রেড পার্সেন্ট এবং একটু জেড ইন্ডেক্স দিয়ে দিতে পারেন জেড ইন্ডেক্স নাইন এখানে দিয়ে দিলাম এখন আমি যদি এটা কেটে দিই সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবো আমাদের স্টাইলিংটা এখন এখানে ঠিক আছে অর্থাৎ এই এটাকে এটা সাইজ একটু বড় হবে অর্থাৎ এই পর্যন্ত যাবে আমি এটাকে একটু বড় করে দিই অর্থাৎ এটা সাতশো পিকজেল সেক্ষেত্রে আমাকে আবার এখানে তিনশো পঞ্চাশ পিকজেল এখন একটু ছোট করে দিই আচ্ছা তাহলে এখন আমাদের এখানে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের হেডারে সুন্দর করে আমরা স্টাইল করে ফেললাম এখন আমরা ঠিক নিচের সেকশনটা স্টাইল করব কোনো কিছু বুঝতে না পারলে একটু বারবার টিউটোরিয়ালটা দেখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা তাহলে নিচের যে সেকশনটা রয়েছে আমি বলেছি যে নিচের সেকশনটার ক্ষেত্রে আমরা এন টি এস চাইল্ড ইউজ করব এখানে তো সব ক্ষেত্রে এখানে কালারটা একই থাকবে শুধুমাত্র ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হবে তো এটার আমরা হাইট ফিক্সড হাইট দিব আর উইথ দিব পার্সেন্টেজ আকারে তো এটার হচ্ছে হাইট হচ্ছে তিনশো পনেরো পিকজেল ফন্ট সাইজটা নিয়ে যাই ফন্ট সাইজটা হচ্ছে পঞ্চাশ পিকজেল আটচল্লিশ পিকজেল আছে আটচল্লিশ পিকজেল বা পঞ্চাশ পিকজেল তো সেক্ষেত্রে বিগ মেনু যেটা সেটা হচ্ছে প্রথমে মার্জিন জিরো প্যাডিং জিরো লিস্ট স্টাইল নান ওভারফ্লো হিডেন যেহেতু আমরা ফ্লোট লেফট রাইট করবো এই জন্য এটা করলাম তো এর মধ্যে কার যে এলাই ফ্লোট লেফট উইড পঁচিশ পার্সেন্ট করে দিয়ে রাখি পরে আমরা এটাকে বাড়াবো পঁচিশ পার্সেন্ট করে দিয়ে রাখলাম ফন্ট সাইজ পঞ্চাশ পিকজেল ফন্ট ফ্যামিলি কোড লাইট কোড লাইট ফন্ট এখানে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এটা কালারটা আমরা পরে দিচ্ছি 
এখন আসি ব্যাকগ্রাউন্ডে তো বাই ডিফল্ট একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা এটা দিয়ে রাখি যে এটার ব্যাকগ্রাউন্ড হবে এটা আর এটার হাইট হবে হচ্ছে আচ্ছা হাইট আমরা দিচ্ছি তো তার আগে আমরা জাস্ট প্যাডিং দিয়ে এটাকে ঠিক করে দিব তো এটা টেক্সট অ্যালাইন অলওয়েজ রাইট হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বিগ মেনু এলাই এ ডিসপ্লে ব্লক টেক্সট অ্যালাইন রাইট ডান দিকে যাবে এটা প্যাডিং বিশ পিকজন যে আমরা এখানে প্যাডিং দিলাম প্যাডিং পরে বোঝা যাবে কালারগুলো যখন চেঞ্জ হবে তখন এটা কালার হবে থ্রি 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 আপাতত দিয়ে দিই বা যেই কালারটা আছে এখান থেকে নিতে পারি আমি আচ্ছা কালার হবে এটা এলআই এ কালার হবে এটা ওকে আচ্ছা এখন এই এটার এখন ইন্টিয়ার সাইল্ড আমাকে আগে ফন্ট ওয়েট যেটা এই কালারটা সেটা আমরা এখানে দিব তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করব এখানে বি মেনু এলআই এনটিএস চাইল্ড টুটাকে আগে ঠিক করি এটার এ এটার ফন্ট ফ্যামিলি হবে কোড বোল্ড কালারটা হবে এটা অর্থাৎ এটা আমি এখানে কালার দিয়ে দিলাম এরপরে আসি আমি হচ্ছে এটাকে প্যাডিং ওপর থেকে একটু বেশি প্যাডিং দিয়ে অর্থাৎ প্যাডিং টপ একশো পিকজন আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করলে আরও ভালো লাগবে সেক্ষেত্রে জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের কালারগুলো নিয়ে নিই এখন আমি এখানে বলবো যে এলআই এনটিএস চাইল্ড টু এর ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে এটা এবং এইটা হচ্ছে এলআই এনটিএস চাইল্ড থ্রি এর কালার হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে এইটা এবং এইখানেরটার কালার নিয়ে নিই এলআই এনটিএস চাইল্ড ফোর এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হবে এইটা তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার নিয়ে নিচ্ছে এখন উইডটা আমরা ঠিক করে দিই তো এখানে আমাদের উইড যেটা সবচেয়ে ছোট সেটা কোনটা এই দুইটা সমান তাহলে এই দুইটাকে আমরা যেটা করব আচ্ছা এই দুইটা সমান হলে আমি এই দুইটা থেকে পাস পাস করে কমিয়ে দিই ওই দুইটাতে পাস পাস করে বাড়িয়ে দিই তো সেক্ষেত্রে আমরা এল আই যে টু আর থ্রি একসাথে নেই তাহলে আমাদের সুবিধা হবে অর্থাৎ টু এবং থ্রি এটার একসাথে নিয়ে উইড দিলাম হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট তো এটা আমি বিশ পার্সেন্ট দিই তাহলে এটার বেশি দিলাম এটা কম দিলাম সরি আর মেইনটাকে এখন বাড়িয়ে দিই অর্থাৎ এখানে এটা দিই তিরিশ পার্সেন্ট তাহলে এটা আমাদের একদম পারফেক্ট হয়ে যাবে এখন আমাদের ওপরে প্যাডিং যদি বাড়ানোর মনে করি অর্থাৎ বাড়বে ওপরে প্যাডিং সেক্ষেত্রে আমি এখানে এখানে আরেকবার দেখে আসি আর একটু বাড়বে তো এটা কিন্তু খুব সুন্দরভাবে চমৎকার ভাবে হয়ে গেল এখন আচ্ছা একশো সত্তর এনাফ এখন এটাকে যদি একটা অ্যানিমেশন দিতে চান এটা ট্রানজিশন পয়েন্ট দুই সেকেন্ড আমরা অ্যানিমেশন দিব তো এবার আমরা বললাম যে হোভার করলে অপাসিটি এটা হবে পয়েন্ট এইট সেটা খেয়াল করেন এখানে আচ্ছা আর টু ফাইভ দিন আচ্ছা আমরা এলআই কে ট্রানজিশন দিই তাহলে সেটা বেস্ট হবে কারণ ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা এলআই কেই দিয়েছিলাম তাহলে এটা ট্রানজিশনটা কেটে দিই এখন এটার হচ্ছে আমরা ট্রানজিশন দিই পয়েন্ট তিন সেকেন্ড দিই তারপরে এখন আমরা এলআই কে হোভার করি হোভার অপাসিটি পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা পয়েন্ট ফাইভ একেবারেই এ হচ্ছে তো তাহলে এখন আমাদের এটা কিন্তু সুন্দর একটা অ্যানিমেশন হচ্ছে যাই হোক হালকা একটা অ্যানিমেশন হচ্ছে এটাই ভালো এলিগ্যান্ট অ্যানিমেশন তো তাহলে আমরা এই সি এস এস গুলো কপি করে নিই এখন জাস্ট এই ইন্ডেক্স সিস্টেম নিয়ে ক্লিক করেন করে এখান থেকে কপি করেন কপি করে এখানে একদম শেষে গিয়ে এখানে দিয়ে দেন দিলে আমাদের শুধুমাত্র ওই সেকশনের যে সি এস এস সেই সি এস এস টুকু আমরা চমৎকারভাবে এখানে দিয়ে দিলাম তো আজকে পর্যন্তই আমরা আগামীতে বাকি যেই সেকশনটি রয়েছে সেই সেকশনটির স্টাইল দিয়ে দিব সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ